Hallo und willkommen zurück zu Flinks Spirit Wasteland 2. So, heute werden wir uns noch ein bisschen hier bei der Zitadelle umsehen, um zu schauen, was es da noch Hübsches gibt, bevor wir in Richtung unseres ersten Auftrags gehen. Wir hatten gerade die liebe Corporal Solveig äh, besucht, einen hübschen Laden hat, wo ich mir noch nichts leisten kann, weil ich eigentlich die Geldmittel habe. So, ähm... Ausrollen. Hier oben war der Zitadelleneingang, wo ich nicht reingekommen bin. Wenn wir noch mal kurz auf die Karte schauen. Da bin ich hergekommen vom Friedhof. Da war ich, da war ich. So, und dann werden wir erstmal äh, ungefähr so rumgehen und dann hier hinten noch mal schauen, was wir da haben. Bei den ganzen... und ganzen Charaktere, die da rumhängen. Okay. Ach, das ist der da hinten. Und so, das ist da. Ach, okay, also. Haben wir ein bisschen was gelernt. Wir können die einzelnen Charaktere und Kartenmarkierungen anwählen. So, wieder ein bisschen nicht daran gehen, einfach damit das aussieht. Und... Düsen. Jetzt sollten wir über die Brücke gehen. Ähm, Gibt es eigentlich eine Taste, mit dem man Points of Interest hochbauen kann? Das ist nicht. Steuerung ist auch irgendwas anderes. Aber das hier werden wir mal untersuchen. Oh ja, frisches Wasser ist immer gut. So, hier sind so Leute, die da rumhängen. Hey, Echo One! Mind picking up that can over there for me? Think there's some water in there. Hm. Hm. Eberforce. Das ist doch garantiert eine Ziege. Das ist eine Ziege namens Eberforce. So, und wenn mir in die Kommentare äh, reinschreibt, warum ich da so lache, ähm, wer kriegt ein dickes, fettes Like oder Knaddel oder was er haben will von mir. <lacht> nee, das werde ich jetzt hier nicht sagen. Schreibt es in die Kommentare und ansonsten... Ähm, Vielleicht schreibe ich es dann irgendwann in die Kommentare, wenn keiner was antwortet. Aber das ist so geil. So, heben wir nun die Dose auf. Hm. Ich weiß nicht, Ziegen sind immer ein bisschen... Bockig. Ich habe Ziegen. Reden wir erstmal mit denen. Ich glaube, wir reden erstmal mit denen. Okay. Weiß ich noch nicht so genau, wie ihr da so seid. Ihr seid zumindest ziemlich von euch eingenommen. Hm. Ruck und Marien Brünlo habe ich dann vergessen. Ah, La Loga. Sucht euch ein eigenes Team, würde ich mal erstmal behaupten. So, und jetzt sind wir mal so dreist und ähm, untersuchen die erstmal. Ah. Trauen wir unserem Instinkt oder äh, holen wir uns die Konserve? Wir holen uns die Konserve. So, die Bär. Eins. Und schnell beiseite. Ja, also dich nehme ich garantiert nicht mit. Ja, oh. Du hast es jetzt so echt verschissen bei mir. 
Ähm Gut, okay, Lebenspunkte technisch hat das Gott sei Dank nichts kaputt gemacht. So, ähm Wasserquelle hatten wir, die drei Leute haben wir, dann gehen wir erstmal hier hinten hin. Was weiß ich, was ist da? Ah, da kommen wir ins Ödland. Oh, da können wir noch was untersuchen. Da scheint etwas vergraben zu sein. Ähm, du hattest, glaube ich, die Schaufel, nicht? Ja. Yep. Ah, nutzen und bitte den vergrabenen Zeugs. Huch, willst du? Okay, da war ich zu dicht am Rand. Oh, Scrap ist immer gut, kann man verkaufen. Option ist immer gut, auch wenn ich sie nicht gebrauchen kann. Und... Produkte. Boah. Die Ball ist her. So, wieder meine Anführung. Ich glaube, wir könnten die auch verhauen. Aber nein, Elbenfrost verhauen wir nicht. ein bisschen Scrap, noch ein bisschen Munition. Der Büchereiausweis. Hm? Gibt es hier Büchereien, wo man hingehen könnte? Naja, und wie es aussieht, hat jeder eine eigene Aktionsleiste. Hier noch. Ist da auch. Das wäre natürlich mein Problem. Müsste ich mal mit Everforce ausprobieren. Ich hab den ja extra auf Tierflüster gemacht, meine Frau. So, oh, was kannst du? Du kannst Schlösser knacken. Und Schärfen und Tresor knacken. Warte ich, wenn ich das brauche. Dann hast du in der Hand. Und. Okay. Ah, dann laufen wir mal weiter. Damn it, Ace. You never should have put down the wrench and picked up the gun. Oh. Angela Death scheint Ace zu kennen, den wir da in der Gräbnis-Szene äh, gesehen haben. Ich habe hier nichts, was ich sonst noch anklicken kann. Also werden wir mal mit Angela Death sprechen. Sorry about the waterworks. I'm still pretty broke up over Ace. I'm Angie. You kids must be the new recruits old Vargas trained up. Lord, y'all just babies. Ähm, wie es im Text aussieht, scheinen ich Ace und Vargas schon gehabt haben und, und Kinder noch nicht. Oder andersrum. Ich werde sie jetzt trotzdem erstmal nach Ace fragen. They all hurt, but this one... Yeah. Ace wasn't even a ranger. Not first. He worked as a driver and mechanic for Fair and Brigo up in Vegas. And when Base Cochise started sending its death machines into the desert, Brigo sent Ace south to recruit robot fighters. We met him in courts. He pissed somebody off out there and they locked him up. We sorted that out. And he started running with us, helping us fight Cochise. Never stopped. Vargas eventually gave him the uniform and the hat. But I don't think he ever formally signed on. 
He was just always there. And now he's... <laughs> God damn it, Ace. I knew this one was trouble. I knew it. Um, um mal meinem Gedächtnis uh, so ein bisschen zu kramen. Uh, diese Basis Cochise, uh, die kommt, glaube ich, auch aus Westend 1. Um, Ah, glaube ich, da so der, der, der Hauptend Dingenskirchens. Ähm, müsste ich nochmal genau reinschauen, aber ansonsten. Ja, der arme Ace ist einfach irgendwie reingeschmissen worden in die Sache und es war nicht toll, dass er tot ist. Gut, dann fragen wir sie nochmal nach äh, General Vargas. Better than he'd like. Back in the day, the General was the craziest of us all. But somehow, after he brought down base Cochise, he became the sanest. Now he's running the whole show, and doing a damn fine job. While I'm still walking patrols and answering radio calls. Shows you how much ambition I got, huh? Okay. Ja, okay, man kann seine Verrücktheit auch überwinden. Jetzt will ich aber doch mal wissen, was Cochise ist. Ähm... An old military facility from before the war. And the biggest fight the Rangers ever had. There was some crazy computer in there that kept spitting out robots and sending them off to kill people. We had one hell of a fight putting it down. Earned our stripes that day. Literally. That's when I became Captain Death. Ja, ich glaube, das hört sich nach Westland 1 an. Um, ja, dann wollen wir doch mal wissen. Ja? Ja. The base Cochise AI. Don't know what was wrong with it. Broken, I guess. It thought everybody was its enemy. Wanted to kill the whole planet. Das ist das Problem mit künstlichen Intelligenzen. Ähm, so, du hattest früher mal erwähnt, wir sind noch Kinder. Sorry, but you are. As cute as little kittens. You all remind me of us. Snake, Razor, Thrasher. And me, back when we were just starting out, thinking we were gonna save the world for the future, thinking none of us would ever die. I... Okay, erinnerst dich also an? Du denkst also, wir sind so wie ihr früher. Um, okay. Christ, sorry. Don't listen to me. Youth is good. Optimism is good. If we all started out worn out and jaded like me, nobody'd ever try to change the world. So you kids go ahead and give it a go. Maybe it'll work this time. Aber natürlich, wir sind die Besten. So, dann will ich noch mal kurz Snake, Razor und Thrasher nachfragen, weil die ja mit ihr losgeflogen sind. Ach, well, like I said, was he was Snake. one wild ass son of a bitch back in the day. But I think the weight of his responsibilities is kind of squashed that out of him now. He hasn't been in a decent bar fight in shit a decade, maybe. Okay. Snake is also General Vargas. Good to wissen. Then we have my Hellraiser. He's another one gone. Went out for a patrol a few weeks back and never came home. Don't know if he's dead or a wall. We're gone off to join the Scorpions. All anybody knows is he hasn't called in, and we haven't heard from anybody who's seen him. Hm. Falls irgendwer weiß, was Avol heißt, ähm, glaube ich, eine englische Abkürzung. Hey, um, keine Ahnung. Falls jemand das weiß, bitte reinschreiben. Äh, dann bin ich auch wieder ein bisschen schlauer. I miss all Hellraiser like blazes. Didn't talk much. Didn't make friends easy. Wasn't big on social graces. But he was as loyal as they come. And when the shit started flying, he was the guy you wanted at your back. He didn't win that name by accident. Sharp as a razor. Scary as hell. Okay. Was a cooler typ gewesen sein. So, and here's the treasure. You better call him Gilbert now. Funny. Back in the day, he just seemed like this big old growly bear. Strong as an ox and just about as articulate. But then he got all torn up during our fight with the robots from Base Cochise. And he couldn't go out on patrol no more. 
Okay. Any other commander would have handed him his walking papers. But Vargas doesn't dump old friends. So he started him working in the museum. And once you know it, turns out the old bear has a knack for cartography. He's been gradually mapping our little corner of the wasteland ever since. <laughs> Who'd have thunk it? Natürlich. Auch äh, Leute, die nicht mehr auf Patrouille gehen können, haben ihren Sinn und Zweck. So, da ist ähm, Admiral Vargas nicht schlecht in seiner Personalpolitik. So, ähm, die Roten Skorpione, da hätte sich unter Umständen, ich muss mal hochblicken, ähm, Hellraiser anschließen können. Was sind denn die Skorpione? You were briefed on those fucks during your training? Well, let me fill you in. You know when we left the prison and moved here to the Citadel? Well, the Scorpions were the jerks who moved into the prison when we moved out. Okay, die haben unsere alte Basis übernommen. Just a bunch of rangers back then, but they've been getting more organized. Call themselves the militia now. And they try to act like they're the desert rangers of eastern Arizona. Well, that's a load of horse shit. The protection racket ain't the same as protecting people. They shake down all their towns for money. And if the locals don't kick in, they smash them up. The rangers aren't like that. We get by on donations and good old-fashioned scavenging. Ah. Mafia Gruppe. Ost Arizona. Das müsste die Gegend sein, wo wir drin sind. Ähm, mal schauen. Basically everything between the prison and the radiation clouds to the east. There are a few small towns and farms out there, which the Scorpions claim is their territory. Rangers used to patrol that area before we moved here, and we knew it pretty well. But a lot can change in 15 years. Who knows? Maybe it's all as clean and nice and crime-free as the Scorpions say it is. But I've got my doubts. Glaub, da hätte ich auch meine Zweifel. Dann fragen wir noch schnell die Strahlungswolken, wo die sind. The edges of the map, kiddies. Big hot areas we can't get into without getting cooked to a crisp. The clouds move around some with the wind and the weather, but there are permanent hot spots on every side of us. North, south, east and west. Until we started hearing those weird broadcasts, I kind of thought those clouds went on forever. And that Arizona was the last place on Earth. But maybe there's more people out there. <laughs> maybe the whole rest of the world's just fine. And we're the only ones in hell. Wouldn't that be a joke? Okay. Ich glaube, so ein, so ein Sekundärziel wäre es, irgendwas zu finden, wo wir durch die Strahlungswolken kommen. Ähm, ja, die Übertragung, da haben wir schon was von gehört. Aber... Mal schauen, was sie gehört hat. Ace played me some of them before he died. Hard to make out a lot of it, but what I heard made my hair stand on end. Some guy talking about turning men into machines, or machines into men, or some shit. But the crazy thing was, then he starts talking about us, the Rangers, saying we're the cause of all the trouble in the world, and we need to be wiped out so his glorious future can be born. I mean, who is this guy? Where is he? What the fuck does he have against us? Hm. Das hört sich nach einem neuen Cochise an, wenn ich so ein bisschen darüber nachdenke. Mal sehen, ob wir da später was rausfinden. So, ähm, Ärger und Quarz. Ähm, weiß ich gar nicht mehr, was es genau war, so weiter oben. Ähm, mal gucken. Ärger. Achso. He was working on the same thing Vargas has you working on. Trying to track down radio signals from beyond the edges of the map. All seemed a bit boring and scientific to me. But then Ace started saying he thought someone was following him. I asked him to let me come with him when I met him at Rail Nomads to give him the repeater units. But he told me to go back to base. He said he was just jumping at shadows because those radio broadcasts had spooked him. Hmm. I should have gone with him. Why didn't I go with him? Ich glaube, ein bisschen äh, über eifrig war es schon. Ja, mal schauen, ob wir da was Neues rausfinden. So, aber was sind denn die Gleisennomaden? Could be a nice little place. The Atchisons and Topekans would kiss and make up. I can't even remember what it's all about. But between them, they got enough old railroad tech that if they worked together, they could give this area a real transportation system. Instead, seems like all they want to do is blow each other's heads off. Idiots. Hm. Okay. 
Okay. So, nochmal kurz zu den Funkverstärkern, weil da brauche ich auch noch ein bisschen Wissen drüber. I don't really know the details. It's all a bunch of mumbo jumbo about transmitters and north-south axis and signals bouncing off the clouds. Ask Woodson about it. He's our radio genius. Wenn ich mich recht entsinnere, war Woodson in der äh, Zitadelle. Aber was weißt du über Woodson? Radio technician Wade Woodson? Sure do. He's the guy that makes sure you can hear Vargas when you're out on patrol. Keeps the machines running and the signal clear. He'll also talk your ear off about circuits and frequencies and I don't know what else if you let him. But be nice to him. He's your lifeline to the base. Da werde ich dann aber sicher nett zu ihm sein. So. Was? Wo ist Quartz? Man, not sure I can recall. Haven't been out that way in ages. Don't even know if it's still on the map. Ask Thrasher. He'd know. Okay, wenn wir Thrasher finden, machen wir das. Say, listen. Vargas asked you to look into Ace's death because he thought I was too upset to be professional about it. He didn't want me going off half-cocked and shooting up all of Arizona looking for his killer. But I gotta find this guy. Ace and me, well, we'd been fighting side by side for nigh on 20 years. I'm not letting him die unavenged. Das kann ich so ein bisschen verstehen. Willst du nicht einfach mitkommen? So, well, I know it's going against orders, but if you let me tag along and be in at the kill, well, I'll help you find your feet out there. Maybe give you a few pointers along the way. I may be old and slow, but I know the waist's like the back of my hand. What do you say? Also, da sag ich immer ja. Cool. No need to tell Vargas why I joined you. If anybody asks, I'm just helping you get oriented, all right? Ah, aber natürlich sag ich das. Äh, und damit würde ich mal sagen, ist die nächste Folge fertig. Ähm, ich wünsche euch nur einen schönen Tag, schönen Abend oder was für eine Tageszeit ihr gerade habt. Und in der nächsten Folge schauen wir uns den Rest der Zitadelle an und gehen hoffentlich aus, raus ins Ödland. Bis dahin, euer Flinks. Tschüss!